Bonjour, c'est Emma à Kosami. Bonjour le reste du monde. Aujourd'hui, je vous propose une visite virtuelle du temple du Big Bouddha. C'est parti Comme tous les temples en Thaïlande, le Wataya bénéficie d'une très jolie porte d'entrée. Le Big Bouddha est installé sur une petite île qui s'appelle Kofan et donc est accessible par une route qui relie l'île principale à Kofan. C'est aussi parce que ce Big Bouddha se situe sur une petite île un petit peu décrochée, un peu comme une péninsule, que l'on la distingue vraiment de, depuis très très loin, même plusieurs kilomètres. Le Big Bouddha est sans doute le lieu le plus touristique. C'est bien sûr un temple bouddhiste avec une communauté de moines qui est présente et une communauté de laïcs pour l'entretenir. Il est vraiment très connu en Thaïlande et notamment à Koh Samui. C'est un point de repère pour tout le monde. Lorsqu'on arrive en avion, c'est un des premiers sites que l'on puisse voir. On découvre encore une statue de Bouddha avec sa traditionnelle figure souriante de Bouddha rieur. Il faut savoir que l'estomac était considéré dans la mythologie chinoise comme le siège de l'âme. On dit aussi qu'il serait potelé parce qu'il avalerait la souffrance des êtres sensibles. Je pense à mon ami Florian en ce moment avec mon Bouddha confortable. Ici sont représentés les moines les plus importants du culte bouddhiste. Comme dans tous les lieux de culte, une tenue correcte est demandée et si vous n'en disposez pas, on vous prête sur place des kimonos, des paréos, des châles. Alors c'est un temple bouddhiste par excellence, un lieu de culte comme on peut le voir ici. Bouddhistes et touristes peuvent venir se faire bénir par ce moine qui accepte les donations, les offrandes. Il est de bon ton également en Thaïlande de faire quelques offrandes. Alors ça peut être des fleurs, de l'encens ou euh, des donations en forme de cadeaux ou encore des, des briques sur lesquelles vous inscrivez votre message et la brique sera utilisée dans une construction future. Elle reste donc dans le temple. Ici, on monétise ça avec un prix. Dans d'autres temples, c'est laissé à votre libre appréciation. Et je vous propose de monter avec moi. C'est sacré et on doit se déchausser. Y compris pour parcourir les marches de, de ce temple qui nous mène au Big Bouddha. La statue mesure plus de 12 mètres de haut, relativement récente, puisqu'elle a été construite en 1972. On dit qu'elle représente un Bouddha dans un état de calme, de pureté et de résolution. Il est assis sur un lotus, les genoux en tailleur, dans la position du mara. La paume de la main gauche elle est tournée vers le haut, vers le ciel. Elle repose sur les genoux et la main droite, elle, est tournée vers le bas. Ce Bouddha dépeint une posture du Bouddha vers l'illumination. La roue du Dharma symbolise la loi bouddhiste enseignée par le Bouddha. 
tandis que la barge que vous voyez représente la barge royale qui est utilisée lors des cérémonies officielles sur le Khao Praya, le fleuve à Bangkok. On dit qu'il réussit à maîtriser les tentations et les dangers que lui imposait la figure du diable Mara en méditant et en restant calme. La posture est un symbole de constance, de pureté et d'illumination. C'est aussi un petit promontoire à partir duquel on peut deviner les différentes côtes. de tradition de frapper trois fois sur les cloches en formulant un vœu ou plusieurs. Alors comme il y a beaucoup de cloches, je vous propose d'en faire pour vous, votre famille, et si vous restez un peu de temps, d'en faire un pour moi. Autour de la statue elle-même, Big Bouddha doré, on trouve d'autres formes de statues. Elle représente les huit Bouddhas, un pour chaque jour de la semaine, le mercredi en comptant deux, un pour la nuit et un pour la journée. Lieu de culte bouddhiste par excellence, il ne faut pas oublier quand on visite le Big Bouddha que ce n'est pas un site touristique mais vraiment un temple, donc la discrétion est de mise. Je ne sais pas si vous avez remarqué il a fait le why. Le why, c'est ce signe de respect. Et lorsque l'on met des, des pouces à la hauteur du nez, c'est un signe vraiment de révérence et de respect profond. Alors, ce temple se situe sur le territoire de Bangrak. Bangrak, c'est à proximité de l'aéroport. Et c'est un lieu vraiment très prisé notamment de la communauté française. C'est un lieu de vie qui est devenu plus actif encore avec le Covid. Naga, de chaque côté, des marches de l'escalier. Voilà, on voit ici le Naga de près. Je voulais vous montrer ce détail d'architecture avec cet éléphant à trois têtes surmonté par une, une statue hindoue. On retrouve ici les huit bouddhas qui représente chaque jour de la semaine, sachant que le mercredi est séparé en deux parties, le matin et le soir. Aujourd'hui, un chat s'est greffé à ses huit bouddhas. Alors moi, je suis né un samedi. Voici celui qui représente le jour de ma naissance. Donc, il est traditionnel, lorsqu'on va dans un temple, de faire une petite donation au bouddha qui vous représente. Vous trouverez dans une précédente vidéo sur le Wat Play Lame toutes les explications concernant cette tradition des huit Bouddhas et des jours de la semaine. La pression du tourisme de masse n'a pas résisté ici. Ceux qui connaissent ce temple pour y aller régulièrement avec famille ou amis, vous le trouvez vraisemblablement désert et malheureusement c'est l'effet du Covid. Et à l'extrémité du parking se trouvent également quelques statues. Moins connu, moins visité. Et un pèlerin sage ici. Si 
vous avez apprécié cette visite virtuelle du temple du Big Bouddha. Je vous remercie pour vos likes. Je vous invite à l'écrire dans vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de découvrir davantage cette île merveilleuse de Koh Samui. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles visites de Koh Samui. Bye bye